বিভিন্ন স্বাদের গল্প শুনতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হরেরস্কোপ অফিসিয়াল নমস্কার বন্ধুরা আমি রয়েছি রক্তিম তোমাদের সঙ্গে আর তুমি শুনছ হরেরস্কোপ অফিসিয়াল ঢাকের বাদ দিয়ে বেজেছে এবং তার সাথেই সূচনা হয়েছে দেবী পক্ষের তাই সবাইকে জানাই শুভ শারদিয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন এবং আজকে যে গল্পটা নিয়ে এসেছি সেই গল্পটা কিন্তু শুভ শারদিয়া নিয়ে অর্থাৎ শুভ আর শারদিয়াকে নিয়ে আজকে তোমাদের জন্য থাকছে অয়ন মাখালের কলমে নরাধম গল্পে যাওয়ার আগে সবার কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও বেল আইকন প্রেস করে দাও যাতে নতুন নতুন গল্পের আপডেট সবার আগে পৌঁছে যায় তোমার কাছে তো আর বেশি দেরি নয় আজকের গল্প পাঠ এবং গল্পের সূত্রধার আমি রক্তি শুরু করছি আমাদের আজকের গল্প অয়ন মাখালের কলমে নরাধম সন আঠেরোশো আটান্ন এনফিল্ড রাইফেলের কার্টুজে মাখানো গাভি ও শুকরের চর্বিকে কেন্দ্র করে দেশে তখন সেপাই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে বঙ্গের বুকে ব্যারাকপুর এবং দমদম সেনা ছাউনিতে থাকা আওয়াদি সৈন্যরা লাগাতার শাসকের ধর্মীয় আক্রমণে ওষ্ঠাগত হয়ে জেল থেকে বন্দী সৈনিকদের মুক্ত করে হাতে অস্ত্র তুলে দেয় এই অভ্যুত্থানের কাণ্ডারি মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেফতার করে জনসমক্ষে ফাঁসি দিয়ে বিপ্লবের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিতে উদ্যত হয় ব্রিটিশ শাসন এই ফাঁসির খবর আর বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে কানপুর মিরাট এবং লখনৌতে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে দিল্লির পথে এগোতে থাকে এই বিপ্লব একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত হয় ব্রিটিশ রাষ্ট্রযন্ত্র মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে হিন্দুস্থানের রাজ রাজেশ্বরের সিংহাসনে স্থান দেওয়া হয় রাষ্ট্রপাল লর্ড ডাল হাউসের শত বিলোপ নীতি প্রয়োগের ফলস্বরূপ ভুক্তভোগী সমস্ত রাজ্যের বিপ্লবীরা যোগ দেয় এই আন্দোলনে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাতে প্রতিগহনের পূর্বে প্রায় একটি বছর সময় ছিল তেমনই এক উত্তাল সময় আশ্বিনের মাঝামাঝি দুর্গা অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অধীনস্থ এবং ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত এক গ্রামের রাজবাড়ির দুর্গা দালানে তখন পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে একশো আটটা পদ্ম ফুল ফুটিয়ে একে একে কাঁসার থালার উপর সাজিয়ে রাখছেন বাড়ির বধুরা তাদের পরনি লাল পার সাদা শাড়ি এবং গা ভর্তি সোনার অলঙ্কার মা জননীতে চরণ যুগলের গার ও লাল আলতার হাতে কাঁকন ও চোখের টানা কাজল ঘোমটার আড়াল থেকেও আভিজাত্যের নিদর্শন বহন করছিল দালানের এক পাশে বাড়ির বয়সজ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রী মিহির রঞ্জন মিত্র তার পালঙ্কের উপর বসে হুঁকো টানছিল এবং একই সাথে পুজো পর্যবেক্ষণ করছিলেন তার পাশেই মেঝেতে মাদুর পেতে গল্পে মজেছিলেন তার ছেলে ও নাতিরা অতিথিরা কেউ দালানে তো কেউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে উৎসব উদ্দীপনার শেষ প্রহরের আনন্দে মেতে রয়েছেন গ্রামবাসীদের বাড়ির উঠোনে আসার অনুমতি নেই তারা বাইরের দালানে এক জোট হয়ে বসে পড়েছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধি পুজো আরম্ভ হবে খিচুড়ি আলু ভাজা পটল ভাজা ফুলকপি আলু তরকারি আমের চাটনি এবং পায়েস একে একে ভোগের থালা সাজিয়ে তার উপর কলা পাতা চাপা দিয়ে এনে এনে রাখা হচ্ছে দেবী মূর্তির চরণ তলে ধুনোর গন্ধে বাতাস যেন আমোদিত ঝারবাতির মিটমিটে হলদেটে আলোতেও যেন দেবীর রুদ্র মূর্তি স্পষ্ট ভেসে ওঠে 
ভক্তকুলের মনে সেই কঠিন সময়তেও আশার বাণী বহন করে এনেছিল চরম দারিদ্র জরা ব্যাধি ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাটির উপর বিস্তীর্ণ শ্মশান ভূমি দিয়ে মরা যদি বয়ে চলে সেই খরস্রোতের প্রতিকূলে সাঁতরে ওঠা মানুষের প্রাণস্পন্দনের বিন্দু মাত্র আছো এই বিত্তশালী জমিদার বংশ টের পায় না প্রজাদের শোষণে উন্মত্ত এই সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্বে নিমগ্ন স্বৈরাচারীদের রক্ত বইছিল এই বাড়ির প্রত্যেকটা উত্তরসুরীর ধমনীতে মায়ের ওই মৃন্ময়ী রূপ দেখলে যেন প্রাণটা জুড়িয়ে যায় নিমিষের জন্য হলেও সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দেয় আচ্ছা তাদের উপর এই নির্মম অত্যাচারের কোনো প্রতিকার কি দেবী করতে পারেন না এই নিষ্ঠুরতার অন্ত কে লিখবে তা কি বলতে পারে কেউ ঘড়িতে রাত একটা বেঁচে চুয়াল্লিশ মিনিট কেটেছে বন্দুকের গুলির শব্দে সন্ধি পুজো আরম্ভ হল পুরোহিত ঠাকুর শীর্ণকায় কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলেন দালানে জড়ো হওয়া ঢাকিরা তাদের বাজনা কাঁধে তুলে গোল হয়ে ঝাড়বাতির নিচে এসে দাঁড়ায় শঙ্খধ্বনি ভেসে আসা মাত্রই ঢাক বাজে রাজবাড়ির গোল বারান্দা থেকে ফানুস উড়ে যাচ্ছে আকাশ পথে সে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে পদ্ম দেখির জলে রাজবাড়ির প্রবেশ দ্বার ঘিরে শুধু আতশবাজির রোশনায় এই আটচল্লিশ মিনিট দেবীর মন থেকে সমস্ত মায়া মমতা দূর হয়ে যায় পুরাণ মতে দেবী দুর্গা আবির ভূতা হন অষ্টমী ও নবমী তিথির মিলন ক্ষণে দেবী চামুন্ডা রূপে চন্ড ও মুন্ড নামক দুই ভয়ঙ্কর অসুরকে এই সন্ধিক্ষণে বধ করেছিলেন দেবী অন্যদিকে কৃত্তিবাসের রামায়ণে উল্লেখ আছে রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করার জন্য আশ্বিন মাসেই রামচন্দ্র অকাল বোধন করেন সেখানেও সন্ধি পুজোর বিশেষ তিথিতে দেবীকে একশো আট পদ্ম নিবেদন করা হয় সে সময় হনুমানকে একশো আট পদ্ম ফুল তুলে আনতে বলা হয় কিন্তু সেখানে পাওয়া যায় একশো সাতটি পদ্ম তখন ভগবান শ্রীরাম নিজে তার পদ্ম সমান নেত্র দান করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন তখনই দেবী আবির্ভূত হয়ে বরদান করেন যে তিনি রাবণের থেকে নিজেও সুরক্ষা সরিয়ে নেবেন ষষ্ঠীর দিন রামচন্দ্র পুজো শুরু করেন অষ্টমী এবং নবমী তিথির মাঝে রামের অস্ত্র প্রবেশ করে এবং দশমীর দিন রাবণের বিনাশ হয় সন্ধি পুজোর অন্তিম ক্ষণে বাড়ির বধূরা একশো আটটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবীর চরণে শ্বাসঠাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল পুরোহিত মশাই চিৎকার করে বলে উঠলেন জাগো জাগো মা জাগো সেই শব্দের কম্পন বুকে লেগে প্রতিধ্বনিত হলেই এক অদ্ভুত শিহরণের জন্ম দেয় দর্শনার্থীরা চোখ বুঝে নিষ্ঠা ভরে এক মনে দেবীর কাছে প্রার্থনা করে গেলেন তারপর শুরু হল ভোগ নিবেদন পর্ব দুর্গা দালানের পর্দাটা টেনে দেওয়া হল পর্দার অন্তরাল থেকেই পুরোহিত মশাই দেবীকে ভোগ নিবেদন করলেন এরপর গ্রামের মানুষেরা তাদের বাড়ির পথে রওনা দিল অতিথিরা তাদের ঘরে ফিরল দুর্গা দালান লোক শূন্য হওয়া মাত্রই বাড়ির বয়স জ্যেষ্ঠ মিহির রঞ্জন মিত্র হুকোতে শেষ টান দিয়ে তার ছোট ছেলেকে ডেকে বলল যাও ওরা পিছনের দরজার কাছে অপেক্ষা করছে ওদের ডেকে নিয়ে এসো ছোট ছেলে অতীন্দ্র ব্যর্থ হবে জেনে শেষবারের মতো তার বাবা মশাইকে বোঝানোর চেষ্টা করল বাবা মশাই এই বছরটা না হলে হতো নাকি দাদা যদি আর জীবিত থাকত নিজের মেয়ের এই পরিণতি দেখে কি খুশি হতো আপনি বলুন মেহির রঞ্জন উঠে দাঁড়ায় বলি হতেই হবে 
বলি না হলে দেবী তুষ্ট হবেন না পুজো অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে এই পরিবারের অকল্যাণ হবে তুমি এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছো না কিন্তু বাবা মশাই এতকাল গ্রামের যে কোনো কুমারী মেয়েকে উৎসর্গ করা হয়েছে তাতে তাতে আমার বা আমাদের এতটা কষ্ট হয়নি কুসুম তো দাদার একমাত্র কন্যা রক্তের সম্পর্ক তাকে কিভাবে বাকি কথাটা শেষ করতে পারে না তার আগে মিহির রঞ্জন তাকে তর্জনীর নির্দেশে থামিয়ে দিয়ে বলে আমি আর একটা বাড়তি কথা শুনতে চাই না যাও যাও কামারদের নিয়ে এসে বলির জোগাড় করো তারপর সে ঠাকুর মশাইয়ের দিকে মুখ তুলে চেয়ে বলে আপনি দাঁড়িয়ে কেন যান পুজো শুরু করুন কুসুম খুব ছটফটে মেয়ে যা করার ঘুমের মধ্যেই করতে হবে না হলে চিৎকার করলে সব লোক জেগে যাবে দরকার হলে ওর মুখ হাত পা বেঁধে দেবে ঠাকুর মশাই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মনে মনে ভাবলেন মানুষ এতটা নিচে নামতে পারে শুধুমাত্র নিজের বংশের প্রথা রক্ষা করতে এতকাল ধরে গ্রামের মানুষদের পাপের ভয়ে দেখিয়ে তাদের পরিবারের কন্যা সন্তানকে কেড়ে নিয়ে প্রতি বছর মায়ের সামনে বলি দিয়েছে এরা কেউ প্রতিবাদ করতে এলে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে আজ গ্রামের একটা বাড়িতেও কুমারী না থাকায় শেষমেশ কিনা নিজের নাতনিকে বলি দেবে কি নিষ্ঠুর হে পাপ বংশ পরম্পরায় চলে আসছে কবে মুক্তি হবে এর থেকে মা মা তুই কিছু কর মা হে অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্তি দে মা হে এক ভয়ঙ্কর অসুখ রক্ত বীজের মতোই ছড়িয়ে পড়ে প্রজন্মের বর্ব জন্ম ধরে এর শেষ না হলে যে এক তার পর একটা নিরপরাধ নিরীহ মেয়ে ওই পাষণ্ডদের হাতে প্রাণ হারাবে মা চোখ বুঝে এক মনে প্রার্থনা করে গেলেন পুরোহিত তারপর এক প্রকার বাধ্য হই বলির জোগাড় শুরু করলেন এ দৃশ্য সে কিভাবে দেখবে এ রাজবাড়ির নৃত্য পূজারী সে কুসুম তার নিজের কেউ নয় কিন্তু এই স্বল্প দিনের জীবনে মায়ার জালে বেঁধে রেখেছে তাকে এই তো মহালয়ার দিন সকালে তর্পণ সেরে আসছিলেন তিনি হঠাৎ কুসুম তার পিছু ডাকে ও ঠাকুর মশাই কোথায় যাচ্ছ এই যে মা তর্পণ সেরে বাড়ি ফিরছি তুমি এত সকালে এই বছর একা একা কোথায় যাও সে উত্তর দেয় না হাসি মুখে ঠাকুর মশাইয়ের সম্মুখে এসে মুঠো ভরা শিউলি এগিয়ে দেয় আর বলি এগুলো তোমার জন্য তুলেছি দুগ্গা মায়ের পায়ে সাজিয়ে দিও তো একটা প্রাণ কি এভাবে শেষ করে ফেলবে ওরা কোনোভাবে কি আটকাতে পারবে না সে আটকালে তার নিজের পরিবারের একটা মানুষও জীবিত থাকবে না কান্নাটা গলায় চেপে আরও তীর জোগার জানত শুরু করলেন তিনি কামার আর তার সাগরেদরা পুকুর পাড়ে বসে দিদার মদ্যপান করছিল ছোট ছেলে অতীন্দ্রের ডাকে তাদের হুঁশ ফেরে রে চল রে সব সময় হয়ে এলো যে এই বলে কামার তার দের হাত লম্বা কাতান কাঁধে অন্দর মহলের দিকে পা বাড়ায় পিছনে তার সাগরিতরা সারাদিন খেলে বেরিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমে ঢলে পড়েছিল ছোট্ট কুসুম যে কোনো শিশুর কাছেই মায়ের কোল বট্ট প্রিয় তাই মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিল সে আজ বছর তিনেক হলো দাদা মারা গিয়েছেন বউ ঠাকুরানের সবটুকু জুড়ে ওই ছোট মেয়েটা তার কোল থেকে এভাবে কুসুমকে ছিনিয়ে নিয়ে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে মন সায় দিচ্ছিল না অতীন্দ্র কিন্তু বাবা মশাইয়ের আদেশ অমান্য করার সাধ্য কারণ নেই আজ বিকেলেই সে সরজু দাসীকে দুধের পাত্রে আফিম দিয়ে বউ ঠাকুরানীকে অজ্ঞান করে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল কাজে দিয়েছে 
নয়তো সন্তানকে ছিনিয়ে বলির জন্য তুলে নিয়ে যাচ্ছে তারই কাকা সে দৃশ্য কেউ দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না তার চেয়ে বরং ঘুমিয়ে থাক এছাড়া পরিস্থিতি সামলানোর আর কোনো উপায় সে পায়নি হাত পাখাটা বালিশের পাশে পড়ে রয়েছে কুসুমকে বাতাস করতে করতে কখন যে বউ ঠাকুরানের চোখ দুটো লেগে গিয়েছে তা সে নিজেও কোথায় জানে না একটু শব্দ না করে পাটি পিটি পে ঘরে ঢুকল অতীন্দ্র আস্তে করে কুসুমকে মায়ের কোল থেকে নিজের পিঠে ভর দিয়ে শুয়ে দিল সে তারপর আস্তে আস্তে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি ধরে ঘুমন্ত কুসুমকে ঠাকুর তালানে নিয়ে এল এর মাঝে কুসুম তার পিঠে মুখ খুঁজে ঘুমের ঘরে প্রশ্ন করে আমার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ অতীন্দ্র উত্তর দিতে পারে না সে কি করছে আজ নিজেকে এতটা ঘেন্না সে কোনো কালে করেনি অন্য বছরে বলির সময় সে দরজায় খিল তুলে ঘরে চুপটি করে বসে থাকে বাড়ির কেউই সে দৃশ্য দেখে না বাবা মশাই তার বিশ্বস্ত কামার আর কুল পুরোহিতকে দিয়ে গ্রামের থেকে কুমারি মেয়েকে ছিনিয়ে এনে বলি দেয় সবাই এ কথা জানে সেটাতে আরও তি ঢাকে শব্দের সাথে মেয়েগুলো শেষ আর্তনাদ শুনতে পায় তারা কিন্তু নিরু পায়ের মতো ঘরের এক কোণে চোখ কান বুঝে দেবীকে প্রার্থনা করে কিন্তু আজ তাদের পরিবারের এক সদস্যেরই যে এই পরিণতি হবে তা তারা জানতেও পারেনি শুধু ছোট ছেলেও তিন্দ্র জানত তারা কাল সকালে সবটা জানবে যখন আর করার কিচ্ছু থাকবে না দুর্গা দালানে তখন বলি সমস্ত তৌর্য সেরে ফেলেছে কামারের দলবল কুসুমকে কোল থেকে কামারদের হাতে তুলে দিল কুসুম চোখ খুলে কিছু বুঝতে পারার আগেই কামার তার হাত দিয়ে মুখ চেপে বেঁধে ফেলল বোবা আর তো না তার কত দূরেই বা শোনা যায় চেপে ধরে কোনো মতে তাকে হাঁড়ি কাঠ পর্যন্ত টিনিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে গেল সাগ্রেদরা এই কষ্ট চোখে দেখা যায় না থামের আড়ালে মুখ লোকালো তিন্দ্র আরো তীর দানি হাতে পুরোহিত মশাই থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে চিৎকার করে ওঠেন মিহির রঞ্জন হলো ঢাক বাজাও উলু দাও ঠাকুর মশাই দাঁড়িয়ে কেন মন্ত্র পড়ুন আরতি করুন এই বলে সে পালঙ্ক থেকে উঠে গিয়ে হাঁটু মুড়ে দেবীর সম্মুখে বসে নিমেষের মধ্যে ঢাক বেজে ওঠে পুরোহিত মশাই আরতি শুরু করলেন হাঁড়ি কাঠে মাথা দেওয়ার সাথে সাথেই কুসুম ছটফট করে নিজেকে প্রাণপণে বাঁচানোর চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয় তার চিৎকার ছটফটালির বিন্দু মাত্র আঁচু অন্দরমহলে কাল ঘুমে নিদ্রিত তার মায়ের কান পর্যন্ত পৌঁছচ্ছিল না কামার কামার সেই দেড় হাত কাত্তানটা শক্ত করে চেপে ধরে মনে মনে কি যেন বলে গেল আর যে কিছুই করার রইল না অতীত সবই শেষ এবার শুধু কুসুমের কাটা মাথাটা গড়িয়ে দেবীর চরণে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ওই ছোট শরীরটায় যেটুকু রক্ত আছে তাই দালানময় ভাসিয়ে দেবে কাটার সময় যদি সে রক্ত ছিটিয়ে তার মুখে লাগে সে কি সহ্য করতে পারবে হাত মুঠো করে দাঁতের দাঁত চেপে এতক্ষণ সবটা দেখছিল তিন এবার এবার আর সে পারল না চোখ বুঝে ফেলতে যাবে ঠিক সেই সময় বাবা মশাই বলে উঠলেন বলি গ্রহণ কর মা তুই তুষ্ট হ তুই তুষ্ট হ মা উলু দিয়ে উঠে সাগ্রিত নিমিষের মধ্যে কামারের কাত্তানের কোপে কুসুমের গলা ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় মাথাটা রক্তের স্রোত বয়ে চলে তার গলার নলিবে 
তখনও ঢাক বাজছে ঠাকুর মশাই কোন রকমে নিজের হাত টুকু চালিয়ে আরতি করে চলেছেন এর মধ্যে মিহির রঞ্জন বলে ওঠে সেই বৈশাচিক হাসি মিশ্রিত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয় বাড়ির প্রত্যেকটা কোনায় অতীন্দ্র উত্তেজনা সামলাতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বুকের যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে বলি নিবেদন পর্বের অন্তে ভোরের আলো ফুটে ওঠে ঠিক করে স্কেল পেল ধরতে শেখেনি সে আবার কিনা মরা কাটবে সহপাঠীর বিভ্রান্ত অবস্থা দেখে এক ঘর লোকের সামনে বলে ওঠে এম বিবিএস এর প্রথম বর্ষের ছাত্র মৈনাক ক্লাস শুরু হয়েছে সে প্রায় মাস দুয়ে হতে চলল প্রথম ডিসেকশন ল্যাবে আসার পর কিছু সপ্তাহ প্রায় কোনো ছাত্রছাত্রী গলা দিয়ে খাবার নামাতে বা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে না টেবিলের উপরে শুয়ে রাখা মৃতদেহের গা থেকে ভেসে আসা ফর্মাল ডিহাইডের বিশ্রী গন্ধের মাদকতায় কিছু দিনের জন্য মুখের স্বাদটাকে মেরে ফেলতে হয় খাবার মুখে তোলার মুখ্য মুহূর্তে খোবলানো মাংস পেশি কিচোর মতো পেটের ভিতর কিলবিল করতে থাকা ক্ষুদ্রান্ত বা লালচে থলথলে চর্বির মতো মাথার খিলুর ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে বমি করা থেকে জ্ঞান হারানো এই সবই চলে প্রথম বর্ষের গোড়ার দিকে এ কথা নতুন নয় কিন্তু নিজের হাতে কাটা ছেঁড়া শুরু করলে ভয় আর খেন না দুই আস্তে আস্তে কমে যায় এই বিষয়ে প্রথম বর্ষের ছেলেদের সিনিয়র দাদা দিদিরা প্রায়ই বলে থাকে আরে ও প্রথম প্রথম হয় এরপর লাশের পাশে বসে মাংসের ঝোল ভাত খেলেও কিছু মনে হবে না সিনিয়রদের কথা মতোই একটু একটু করে সবারই ফোবিয়াটা কমে গেছে এই দু মাসের মধ্যে একমাত্র একটি মেয়ের ছাড়া তার দিকে তাকিয়ে এবার প্রফেসর বসু চিৎকার করে উঠলেন শরদিয়া তোমাকে তো এতবার বলেছি আরও সামনে থেকে দেখো এই দূরে এক কোণে দাঁড়িয়ে কখনো প্র্যাকটিক্যাল শেখা যায় না আহ কি যে বলেন না স্যার ল্যাংটো পুরুষ দেখলে ওনার মাথা ঘোরে বোধ হয় টেবিলের উপর ঝুঁকে থাকা ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে প্রফেসর বসু দাবরে চুপ করানোর চেষ্টা করলেন বাকিদের তারপর স্ক্যালপেল আর গ্লাভস ফেলে রেখে রেগে মেগে ল্যাব ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন শুধু যাওয়ার আগে শারদিয়ার সামনে এসে দাঁড়ান এবং বলেন কাল থেকে আমার ক্লাসে আসলে একদম সামনের রোতে দাঁড়াবে আর না হলে ক্লাসে আসতে হবে না একজনের জন্য গোটা ক্লাসটা নষ্ট হল প্রফেসর বোস বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই সহপাঠীরা শারদিয়াকে ছিঁকে ধরল তাদের ক্লাস নষ্ট হওয়ার অভিযোগ যে কখন ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে চলে গেছে তা তারা নিজেরাও জানত না ডিসেকশন ল্যাবের কার্নেশের জানলাবে গুঁড়ো রোদ এসে পড়েছে শারদিয়ার অমলিন মুখে তার দু চোখ বে অবারিত অশ্রুধারা নেমে এসে অ্যানাটমির খাতার নতুন পাতার উপরে যেন কালচে রক্তের ছোপ এঁকে দিল ক্লাস শেষ হওয়ার ঘন্টা পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে বাকি ছাত্ররা একে একে ফিরেও গেল শুধু ওই পচা গলা লাশের স্তূপের মাঝে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইল বছর কুড়ির মেয়েটা ডাক্তারি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া সত্যি আর কোনো উপায় রইল না যে মানব দেহকে সে এই স্বল্পকালের জীবনে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেছে তাদের অভ্যন্তরীণে ঢুকতে যাওয়াটা তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হয়ে উঠছে না কিন্তু এত পরিশ্রম করে পড়াশোনা করা এত লড়াই সব তো বিফলে চলে যাবে 
মেডিকেল জয়েন্টে রাজ্যে প্রথম শাড়িতে একা একটা মেয়ে কিনা ঠিক করে স্ক্যালপল ধরতে পারে না আত্মবিশ্বাসের অভাবে সহপাঠীদের সাথে মিশতে পারে না প্রতিটা মুহূর্তে তাকে একটা অজানা ভয়ে তারা করে বেড়ায় কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে কি নিজের এই পরিণতি মেনে নেওয়া সম্ভব তবে কি শারদিয়া মানসিকভাবে সুস্থ নয় এই দ্বন্দ্বেই তার দিনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত কাটে ছোটবেলায় এক দুবার সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট পর্যন্ত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাতেই বিশেষ লাভ হয়নি ব্যর্থ চেষ্টা হতাশা বাড়িয়েছে আর তার সাথে রক্তাক্ত অতীত যেন বর্তমানকে প্রতিনিয়ত ঝলসেছে ব্যাগটা কাঁধের একদিকে কোনো রকমে ঝুলিয়ে হাতে নোটস আর বই শক্ত করে চেপে ধরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে মেন গেটের সামনে এসে দাঁড়ায় শারদিয়া হয়তো শেষ বারের মতো একবার মাথা উঁচিয়ে একশো পঁচাশি বছরের পুরনো স্মভটাকে দেখার চেষ্টা করল সে প্রবেশদ্বারের প্রাচীরের গায়ে খোদাই করে লেখা মেডিকেল কলেজ কলকাতা বছর পাঁচেক আগে দাদুর হাত ধরে কলেজ স্ট্রিটে নতুন ক্লাসের বই কিনতে এসে প্রথম এই সাদা দেওয়ালের উপর খোদাই করার নামটা দেখেছিল সে সত্যি তো প্রতি মুহূর্তে কত মানুষ আসছে এই প্রতিষ্ঠানে এ যেন মন্দির মানুষ অসুস্থ মৃত প্রায় অবস্থায় আসে একটা শেষ আশা নিয়ে আর সেই তিনি সরণি থেকে ফিরিয়ে আনার কাজটা যারা করে তারাই ডাক্তার তারা মানুষ নয় আবার তারা মানুষ তৈরির কারিগর নয় তারা দেব তুল্য তাই জীবনের একটাই লক্ষ্য হোক আজ থেকে ডাক্তার হওয়া মনুষ্যের কল্যাণে আত্ম উৎসর্গের সবচেয়ে লালিত পন্থা সেই দিনে সেই মেয়েটা আজ আর নেই লক্ষ্যে পৌঁছেও টিকে থাকা লড়াইয়ের প্রথম ধাপেই তাকে হিরে যেতে হচ্ছে বাসপাইত চশমার ফাঁকবে নেমে আসা জলের বিন্দুগুলোকে কোনোভাবে হাত ঘড়ির ফালিতে আটকে যাওয়া পশমের ওন্না দিয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করে শারদিয়া হঠাৎ ট্রমা কেয়ারের গেটের ওপাস থেকে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন ভেসে আসে শব্দটার সাথে শারদিয়ার পূর্ব পরিচিতি রয়েছে মাসখানেক মেডিকেল কলেজ চত্বরে থাকলে এরকম অনেক বিচিত্র অ্যাক্সিডেন্ট গ্যাংরেপ ফার্স্ট ডিগ্রি স্টাবিং আরও কত কি ইমার্জেন্সি কেস দেখতে হয় কিন্তু আজ তার চোখের সামনে অ্যাম্বুলেন্স থেকে যাকে নামানো হচ্ছে তাকে যেন কোথাও দেখেছে শারদিয়া অবচেতনে সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল স্ট্রেচারের সামনে মুখটা তার খোঁপছে না অ্যাম্বুলেন্সটা থামার আগে স্ট্রেচার নিয়ে ওয়ার্ড বয় ও ডাক্তার এসে উপস্থিত হয়েছে আর তারপরেই আসে প্রেস মিডিয়ার আক্রমণ খবর রিপোর্টিং শুরু হয় সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে আনা সাদা চাদরে মোড়া প্রাণহীন নারী দেহটির দিকে জ্বলনে তীব্রতা যেন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে তার কোমল মুখশ্রিতে চোখের তলায় কালশিটের দাগ আর কপালের ঠিক ডান চোখের উপর জমাট বাঁধা রক্তের ছোপ এই মুহূর্তের বিশেষ খবর অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ যাদবপুর নিবাসী রুমা পোদ্দারকে মেডিকেল কলেজে আনা হলো বাড়ির লোকের থেকে জানতে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আন্দাজ করা যাচ্ছে যে তিনি রান্না করছিলেন এবং সেই সময়তেই অসাবধান বসত ওনার শাড়িতে আগুন ধরে যায় এবং ওনার বুঝতে অনেকটা সময় লেগে যায় শরীরের নিম্নাঙ্গ জ্বলতে শুরু হওয়ার অনেক পরে উনি বুঝতে পারেন এবং চিৎকার করে সাহায্য চাইতে চাইতে অজ্ঞান হয়ে যান স্থানীয় চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে এবার দেখার বিষয় এই যে এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্রের আভাস নেই তো ক্যামেরায় নম্রতা দেবের সাথে কুন্তল বেড়া খবর আজকাল ষড়যন্ত্র মনে মনে বলে ওঠে শারদিয়া ক্রমশ তার চোখ মুখ ছোট হয়ে আসে বুকের মধ্যে কেউ যেন ক্রমাগত হাতুড়ি পেটা করছে তার ওই যে ওপিডির পাঁচিলের ওপরে কে যেন পা ঝুলিয়ে বসে আছে 
পরনে লাল বেনারসি শাড়ি চোখে টানা কাজল গা ভর্তি অলঙ্কার সিঁথি ভর্তি সিঁদুর এবং হাতে শাখা পলা আর তার দু পায়ের মাছ বরাবর বেয়ে চলেছে রক্ত ধারা এক ভয়ার্ত নারী কণ্ঠে কথাগুলো কানে বেজে ওঠে শারদিয়ার মা এ তো মায়ের গলা কিন্তু মা এখানে কেন নিজের মনেই প্রশ্ন করে শারদিয়ার উত্তর আসে না ক্রমাগত সেই একই সুর বেঁচে যায় তার মাথার ভেতর প্রেস মিডিয়ার নিউজ রিপোর্টিং উদ্দীপক জনতার বাতাবরণ এসব কিছু ছাপিয়ে তখন শারদিয়ার কানে বাজছে ও তোরা হুলুদে রাঙাবর এলো যে টোপর মাথায় দিয়ে চতুর্দলাতে আজ মালা বদল হবে এই রাতে আজ মালা বদল হবে টোপর শুভ দৃষ্টি মালা বদল সিঁদুর দান কেন 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 এসবের চেয়ে তো পুতুল খেলা ঢের ভালো হয় না মা আমার আমার কাছে হয় আমরা আমরা পুতুলের বিয়ে দিয়ে আবার হয় হয় আমার কাছে শারদী আর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল নারী মূর্তি কপাল থেকে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফুটা ঝরে পড়ে তার এক ঝলকে চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিছু দৃশ্য পর তুমি মাকে ছেড়ে দাও বাবা মায়ের কষ্ট হচ্ছে ও কষ্ট যেন তো পুঁতে দেব খুব প্রতিবাদের শখ না রে মাগি আজ তোর হাব গেরস্ত বোন আমি ছুটিয়ে দেব আমি পারি না তো কি হয়েছে হ্যাঁ এখন থেকে তো সুখ আমি লোক ভাড়া করে দেওয়াবো চল চল ছেড়ে দাও আমায় ছেড়ে দাও মেয়েটা বড় হচ্ছে আমি আমি আর পারছি না সহ্য করতে আর পারছি না ছেড়ে দাও আমায় ছেড়ে দাও ঠুট সেলাই কো পা বেঁধে অ্যাসিড ঢেলে পুড়িয়ে মেরে ফেলার দৃশ্য কি কোনো বাচ্চা মেয়েকে সাধারণ থাকতে দেয় ছুরিকাঘাত রক্তপাত অ্যাসিড তলপেটে সেলাই বমির গন্ধ আর নিতে পারছে না শারদিয়া সে দু চোখ বুঝে চিৎকার করে ওঠে তারপর কফি হাউসের গলিটা দিয়ে দিক ভ্রষ্টের মতো দৌড় দেয় হোস্টেলের দিকে আর যথারীতি ঘটিয়ে ফেলে আর একটা অঘটন কিন্তু কিছু অঘটন বোধ হয় জীবনের মূর বদলে দেয় এটাও কি সেই রকমই কিছু দেখাই যাক না কফি হাউসের সামনে একটা স্টলের সামনে তখন রীতিমতো লোকের ভিড় পিচের রাস্তায় হাত ঘষে কোনই ছড়ে এক অল্প বয়সী ছেলেকে পায়ের ব্যথায় কাতরাতে দেখে পথচারীরা এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করল হাতের প্লাস্টিকের প্যাকেটে থাকা সদ্য আনা বইগুলো রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে কি ঝোর মশাই আপনার গায়ে আর একটু হলে তো কোন রকমে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল ছেলেটা শারদিয়া সেই মুহূর্তে ক্ষমা চাওয়ার ভাষাও খুঁজে পাচ্ছে না অজান্তে কারোর উপর আঘাত আনার ফল ফলস্বরূপ অপরাধে বোধটা তাকে দিক শূন্য করে তুলেছিল কোনো রকমে নিজেকে সামলে উঠে ছেলেটির বইগুলো মাটি থেকে কুড়িয়ে ধুলো ছেড়ে হাতে দিয়ে সেই করুণ স্বরে বলে দুঃখিত আমার জন্য আপনার এই অবস্থা হলো আমি যে কি বলে কথাটা শেষ করতে পারে না শারদিয়া তার চোখ চলে যায় ছেলেটির হাতের উপর ঘায়ের চারপাশে জমাট বেঁধে থাকা রক্তের ছিটের উপর প্রথম দেখাতে শিউরে উঠে চোখ বুঝে ফেলে সে 
তারপর আস্তে আস্তে ছেলেটির হাতটা ধরে দেখার চেষ্টা করে যা এ কি হাতে গ্রেভস অ্যানাটমি বই আর এদিকে রক্ত দেখে ভয় পাচ্ছেন আজব ডাক্তার তো আপনি হ্যাঁ কোনি আর বাকিরা ভিড় জমিয়েছে দেখে ছেলেটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক ধারে এসে দাঁড়ায় এবং এইটা বোঝানোর চেষ্টা করে যে এক পা ইতিমধ্যে কালশিটে পড়ে গেলেও হাত ছড়ে রক্ত বয়ে ঘা হয়ে গেলেও আচমকা এক ভীতু অন্তর্মুখী এবং সর্বপুরি মিষ্টি মেয়ের ধাক্কাতে প্রথমবার তৃষিত মরু পরিত্যাগ করে সে রসালো নন্দনে যাওয়ার প্রেরণা পেয়েছে ফ্যান্টাসি ফ্যান হওয়া জনতা হয়তো এটাকে সেই চোখেই দেখবে কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি লেখক আমি আশ্বাস দিচ্ছি এই রকম ম্যাজিক হয়েই থাকে হয়তো আপনার সাথেও হবে বা হতে চলেছে কিন্তু ভুলেও লজিক খুঁজতে যাবেন না কারণ প্রথম দেখায় যখন প্রেয়সীর জুতো ছিঁড়ে যায় বা দুজনের হেড অন কলিশনের পর হাতের কাগজগুলো স্লো মোশনে হাওয়ায় উড়ে পড়ে তখন আপনার হাতে ভর করে রাস্তা ক্রস করে নতুন জুতো কিনতে নিয়ে যাওয়া বা স্লো মোশনে কাগজ উড়ে পড়ার মুহূর্তে একে অপরের দিকে যে দৃষ্টিকোণের বিনিময়ে ঘটে তা শুধু যারা এই পরিস্থিতিতে পড়েছেন তারাই বুঝবেন বিস্ময় আর মুগ্ধতা বোঝার ক্ষমতা যে আমরা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি তাই সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোর দামও দিতে পারছি না নিমেষের মধ্যে যে যার কাজে ফিরে যায় কুলফির দোকানে টিনের শেডের নিচে দাঁড়িয়ে সদ্য ধাক্কায় আহত ছেলেটি এবং সারু দিয়া একে অপরের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল দোকানদারের ডাকে তা সম্বিত ফেরে একটা প্লাস্টিকের গ্লাসের মধ্যে বরফে টুকরো ভরে সে এগিয়ে দিয়ে বলে এই নিন দাদা কাটা জায়গাগুলো এই ঠান্ডাটা দিন গ্লাস থেকে বরফ তুলে নিয়ে ক্ষত স্থানে বোলাতে থাকে ছেলেটি শারদিয়া তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করে কিন্তু কেমন যেন ইতস্তত বোধ করে আমারই দোষ আমার জন্যই আজ আপনার আচ্ছা আপনি আমার সাথে আসুন সামনে কলেজ একটা টিটেনাস না নিলে কিন্তু সেফটিক হয়ে যেতে পারে ছেলেটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে শারদিয়ার পিছু নিয়ে হেঁটে গেল শুভদীপের হাতে ঢুকতে দেখে শারদিয়া আবার চোখ সরিয়ে নিল ইঞ্জেকশন দিয়ে বেরোনোর পর এই প্রথম শারদিয়া একটা প্রশ্ন করল আপনি কি এখানেই কোনো হোস্টেল বা পিজিতে থাকেন হ্যাঁ সেরকমই কেন বলুন তো তাহলে আপনার হোস্টেল পর্যন্ত এই বইপত্রগুলো পৌঁছে দিতে পারতাম আপনার হাতে পায়ে চোট তারপর এইমাত্র ভ্যাকসিন নিয়েছেন ও আচ্ছা এই ব্যাপার না আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না আপনি বরং সাবধানে হোস্টেলে ফিরুন আর এবার রাস্তাঘাটে বেরোলে একটু ধীরে সুস্থে যাবেন আজ আমার জায়গায় কোনো গাড়ি বা অন্য কিছু হলে ভাবুন তো কি হতো একবার সারো দিয়া এক দৃষ্টে শুভর চোখের দিকে তাকিয়েছিল তার ডাকে সম্বিত ফিরল হুম আমি আসি তাহলে হ্যাঁ আসুন খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়ল বল গিয়ে লো দেশে বল বলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে ধান ফুরল পান ফুরল খাজনা রূপায় কি আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি অন্ধকার ঘর একটা ছোট হলদেটে আলো জ্বলছে ঘরের এক কোণে দোলনায় একটা সত্য জাত নিদ্রারত এক নারী মূর্তি ক্রমশ এগিয়ে আসছে তার দিকে তার মুখে সেই পরিচিত ছড়া অনবরত আবৃত হয়ে চলেছে 
তার চোখে একটা অদ্ভুত প্রশান্তির ছাপ খোলা চুলের গোছা তার কপাল বেয়ে নেমেছে আলতো করে সে দোল্লার মশারিটা খুলল শিশুটির কপালে একবার স্নেহের পরশ বুলিয়ে তার কপালে একটা চুম্বনিকে দিল সেই স্পর্শ চুম্বন শিশুটির খুব চেনা ঘরের রংচটা দেওয়ালে যেটুকু মিটমিটে আলো এসে পড়েছিল তার ছায়াতে দুজোড়া হাতকে শিশুটার গলার ওপর নেমে আসতে দেখা যায় হঠাৎ নারী মূর্তির দুই হাত বজ্র কঠিন হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে শুদ্ধ জাতের মুখ চিপে গলা টিপে ধরল শুদ্ধ জাতটি বোবা আর্ত চিৎকারে ছটফটি ওঠে নারী মূর্তি তার শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করে নিমেষের মধ্যে শিশুটির কান্না থেমে যায় নিস্তব্ধতা ত্রাস করে নারী মূর্তিটিকে মৃত শিশুর সবটি কোলে তুলে নিয়ে তার মাথা চাপড়াতে থাকে আর গাইতে থাকে ঘুম পারানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো খাট নাই পালুং নাই চোখ পেতে বসো বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেও খোকার চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যেও খোকার চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যেও কেটে গিয়েছে আটটা বছর শুভ আর শারদিয়ার সেই দিনের অপ্রত্যাশিত হেড অন কলিশন যে পারস্পরিক ভালো লাগা এবং ঠিক তার কিছু পরই এক ভালোবাসার উপাখ্যানে পরিণত হবে তা বোধ হয় শুধু আমি জানতাম আর পাবে নাই বা কেন বলুন দেখি কতটা নিঃশর্ত হলে একজন মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষকে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা যায় একাধিকবার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাকে ছেড়ে যাওয়া যায় না আর সত্যি ভালোবেসে থাকলে বোধ হয় কিছুর প্রত্যাশা রাখা যায় না তবে শুভ কখনোই শারদিয়ার প্রেমিক হতে চায়নি ভালো বন্ধু হতে চেয়েছিল ভরসার কাঁধ হতে চেয়েছিল এই বন্ধুত্বই ছিল তাদের ভালোবাসার প্রধান স্তম্ভ ভালোবাসা আজ পরিণতি পেয়েছে দু বছরের একটু বেশি হতে চলল ছাত্র জীবন থেকে যে প্রেয়সীর হাত ধরে খালি পায়ে কাশীমিত্র ঘাটের রেল লাইন পেরিয়েছে গঙ্গাবক্ষে নৌকা ভ্রমণে একে অপরের কাঁধে মাথা রেখে সূর্যাস্ত দেখেছে কুমোরটুলির মাটি মাখা ঘরের মাঝে ভাঙা চাল বে ঠিকরে পড়া আলোক রশ্মিতে ভিজে দুর্গামূর্তি সম্মুখে এক হয়ে থেকে যাওয়ার যে আকুতি তারা করেছিল তার সামনে বোধহয় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ভবিতব্য পাল্টাতে বাধ্য হবেন আর হয়েও ছিল ঠিক তাই সেই ধাক্কার বছর দুইয়ের মাথায় শুভ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার স্বপ্ন আইপিএসএ যোগদান করেছিল আর শারদিয়া এমবিবিএসএ গোল্ড মেডেল হাতে সদ্য সাইক্রেয়াটিতে এমটি শেষ করেছে বর্তমানে শুভ ইছামতির তীরে টাকিতে পোস্টের শারদিয়াও এসেছে তার পুজোর ছুটি কাটাতে এবং এই মুহূর্তে সে শুভর বুকে মাথা রেখে শান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন আজ মহালয়া ঘড়িতে ঠিক ভোর চারটে বাজতেই অ্যালার্ম বেজে উঠল মশারির বাইরে হাতটা বাড়িয়ে রেডিওটা চালিয়ে দিল শুভ ঠিক তখনই ভেসে উঠল বাঙালি সেই চির আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠস্বর বিছানা ছেড়ে সোফার উপর এসে বসল শুভ তারপর চোখ বুঝে আগমনির আমেজ উপভোগ করতে থাকে শারদিয়া 
তার পাশে এসে বসে আজ দেবী পক্ষের সূচনা হল ঘাটে মানুষের তর্পণের ভিড় উপচে পড়ছে আইপিএস বাংলো থেকে কিছুটা দূরে টাকির বিখ্যাত মিত্র বাড়িতে ঠিক এই সময় মায়ের চক্ষুদান পর্ব চলছে বাড়ির সবাই ঠাকুর দালানে বসে মৃৎশিল্পীর সুনিপুন হাতের কারুকার্য সোনার ভ্রমরি গৌরীর একই অঙ্গে মৃন্ময় রূপ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখছে একটা বছরের অপেক্ষা চলে আজকের দিনটার জন্য বাবা বাবা দাদুকে ডেকে আনি আমরা প্রশ্ন করে বাড়ির ছোট সদস্যরা তার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর আসে দাদু শরীরটা খারাপ তো বাবা দাদু একটু পর ঠিক চলে আসবেন তোমরা নিজেদের মতো খেলা করো ক্যাব বন্দুক হাতে কচি কাঁচার দল ঘরময় ছুটে চলেছে বাকিরা মহালয়ার পবিত্র স্তোত্র পাঠ শুনতে শুনতে দেবীর চক্ষু দান দেখছে সবাই সেই ঠাকুর দালানে থাকলেও শুধু ছিলেন না বাড়ির বয়স জ্যেষ্ঠ নাতিদের প্রিয় দাদু ভাই রাধা রমন মিত্র আজ মাসখানে খোলো তার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না ছোট নাতির বিয়েতেও উপস্থিত থাকতে পারেনি সেভাবে তাই তার সম্বল ওই রেডিওতে মহিষাসুর মূর্তি নিশোনা পর্যন্ত আজকাল তিনি অল্পতেই রেগে যান চিৎকার করেন অসুস্থ হয়ে পড়েন তাই বাড়ির কেউ তাকে কোনো রকমের উত্তেজনা দিতে চায় না সারাটা দিন বন্ধ ঘরেই তিনি কাটিয়ে দেন শুধু সময় মতো খাবার পৌঁছে দিয়ে আসার দায়িত্ব পড়ে বাড়ির পরিচারকদের উপর অন্ধকার ঘর বিদ্যুৎ থাকা সত্ত্বেও তিনি কৃত্রিম আলো জ্বালানো পছন্দ করেন না মোমবাতি আর ঝাড় লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখেন অন্ধকারেরও যে একটা আলো থাকে তা এই ঘরে না ঢুকলে বোঝাই যায় না ঝাড় লণ্ঠনের হলদেটে আলোতে মিশেছে দেওয়ালের ঘোলাটে লাল রং আতরের গন্ধ ঘরের ভিতরের বাতাসকে আমোদিত করে রেখেছে ঘরময় লম্বা তাকে সাজানো রয়েছে বই মাঝের দেওয়াল বরাবর হরিণের মাথার ঠিক নিচে রাখা আছে একটা বোল্ড অ্যাকশন রাইফেল আর তার চার পাশেই সাজানো রয়েছে একজোড়া তলোয়ার বর্ষা এবং ঢাল খাটের উপর রাধারমন মিত্র তার এক নারী দেহের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত অসুস্থ রাধারমন মিত্র যে তার সেবিকার সাথে যৌন সম্পর্ক তৈরি করেছেন এই কথা বাড়ির অনেকেই জানে আবার জেনেও চুপ করে থাকে কারণ অন্নদাতার বিরুদ্ধে গিয়ে মাথার উপর ছাদ আর জমিদারি চাল খোয়াতে কজনই বাঁচায় বাবু আসতে বয়সকালে লোকের দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায় জানতাম আপনি তো ব্যতিক্রম দেখছি কথাটা বলি মেয়েটির গলা টিপে শরীরের উপর চেপে পড়ে জোর খাটাতে থাকেন বৃদ্ধ রাধারমন যন্ত্রণায় ছটফটি ওঠে সে হিংস্র নড়াধম এবার গর্জন করে বলে ওঠে মহের চরণে একটা প্রাণ বলি যায় আমার বীজ বপন করে দি তারপরে তো ছাড়ব এক প্রকার ধর্ষণই করছিলেন রাধা রমন তার কিছুক্ষণ পর নাতিদের ডাকা ডাকিতে তার হুঁশ ফেরে অপদগুলো আসার আর সময় পেল না এই জাগিয়ে রেডিওটা বন্ধ কর মেয়েটি কোনো রকমের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে উলঙ্গ অবস্থায় গায়ে বিছানার চাদরটা জড়িয়ে উঠে গিয়ে রেডিওটা বন্ধ করে তারপর রাধা রমন বাবু কাতর গলায় বলে 
দাদু ভাই আমার শরীরটা একদম ভালো নেই গো একটু বেলা এসো তোমরা আমি গল্প শোনাবো কেমন ঠিক তার পরই আর একটা গলা দরজার ওপার থেকে ভেসে আসে চলো চলো দাদু ভাই এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন তোমরা নিচে গিয়ে খেলবে চলো তার কিছুক্ষণের মধ্যে বাচ্চারা নিচের তলায় নেমে চলে যায় অন্ধকার দরজার এপার থেকে রাধা রমন বাবু দেখলেন একটা ছায়া মূর্তি পাজামার পকেট থেকে সিগারেট বের করে আগুন ধরিয়ে পরপর দু টান দিয়ে ধীর গতিতে বারান্দা থেকে সরে যায় নতুন চাকর হ্যাঁ এই সপ্তাহ খানে করে এসেছে আগের জন্য তো সেই যে বাড়ি গেল আর ফেরার নাম নেই এই যেমন তুই বাড়ি যাবি আর ফিরবি না প্রত্যুত্তরে বলে রাধা রমন কি না না কিচ্ছু না এবার দরজা খুলে চারিদিক দেখে নিচের তলায় চলে যা তোকে আমার ঘরে এই সময় কেউ দেখে ফেললে সন্দেহ করবে যা 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 মেয়েটি নিচের তলায় যাওয়ার জন্য পরনের কাপড় পড়তে থাকে এদিকে নিচের তলায় সবাই যখন দালানে চক্ষুদান দেখছে তখন ওই সিগারেট ধারী ছায়া মূর্তি বাইরের জঙ্গলের রাস্তা ধরে হাতে একটা টর্চ লাইট নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আইপিএস বাংলোর দিকে গেটের সামনে আসতেই রক্ষীরা তাকে পরিচয় দিতে বলে সে কোনো রকম কথা না বাড়িয়ে পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ড বার করে রেখে দেয় টেবিলের উপর তার উপর লেখা রয়েছে অরিত্র সেনগুপ্ত অফিসার সি আইডি দরজা খোলা মাত্রই শুভ বলে ওঠে সাবধানে অরিত্র তুমি যে এখানে এসেছো কেউ তোমার অজান্তেই পিছনে আনি তো তোমার অরিত্র ঘরে ঢুকে ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে বলে না আমি ওনার সন্দেহের তালিকাতেই ঢুকিনি যাক নিশ্চিন্ত হলাম শুভ কথাটা বলে অরিত্রকে বসতে বলে তারপর পাশের ঘর থেকে কয়েকটা ফাইল ফরেন্সিক রিপোর্ট আর হোয়াইট বোর্ড মার্কারটা নিয়ে আসে তারপরই প্রশ্ন করে অরিত্র গত রাতে বা আজ সকালের মধ্যে কোনো অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছ বাড়ির অন্য সদস্যরা এমনি যেমন আচরণ করে তেমনি করছিল তবে রাধা রমন মিত্রের ওপর একটা সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে উনি ওনার নতুন নার্সের সঙ্গে ঘরের মধ্যে কি করছিলেন সেটা একটু খতিয়ে দেখতে হচ্ছে কি করছিলেন মানে ইউমেন টু সে দেখো আমি যদি খুব ভুল না হই তবে এটুকু বলতে পারি যে উনি অসুস্থ হলেও যতটা শয্যাশায়ী বলে বাড়ির লোকেরা দাবি করছেন ততটা কিন্তু নয় আমার যেন কেন মনে হলো এই নার্সের সঙ্গে ওনার একটা শারীরিক সম্পর্কের দিক রয়েছে আরে সিরিয়াস চরিত্র ইয়েস আমি মাস কয়েক ধরে লক্ষ্য করে দেখেছি আর তখন থেকে আমার এরকমই মনে হচ্ছে এর মধ্যেই শারদিয়া চা নিয়ে হাজির হয়েছে অরিত্র তাকে দেখা মাত্রই হাসি মুখে বলে শুভ শারদিয়া দি ও মানে শুভ মহালয়া কথাটা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে অরিত্র যা বলেছ অরিত্র প্রতিবারই সবাই এই একই কথা বলে আর তোমার দিদি এভাবেই হেসে ফেলে শুভ মহালয়া তোমার কথা বলো তবে আজ কিন্তু জলখাবার না খেয়ে কোথাও যাওয়া চলবে না অরিত্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় এক হাতে চায়ের কাপ আর এক হাতে মার্কার ধরে শুভ এগিয়ে যায় ঘরের এক কোণে রাখা হোয়াইট বোর্ডের দিকে তারপর একে একে লিখে বোঝাতে থাকে জমিদার বাড়ির ঠাকুর দালানে দুর্গাপুজোতে চলে আসছে নরবলির প্রথা মাঝের অনেকগুলো বছর বন্ধ থেকেও গ্রামবাসীদের কথা মতো সেটা এখনো প্রতি বছর গ্রামের মধ্যে কোনো অংশে হয়ে থাকে শিশুদের হঠাৎ হারিয়ে যাওয়াটা তাদের এই জমিদার বাড়ির ইতিহাসের কথাই মনে করিয়ে দেয় কোথায় বলি দেওয়া হয় বা কার তত্ত্বাবধানে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কেউ কিছু বলতে পারেনি কিন্তু হয় এটা অনেকেই বলেছে একজাক্টলি আর সেখানেই তো প্রশ্ন জমিদার বাড়ির মানুষ এর সাথে জড়িত বুঝতে পারা যাচ্ছে কিন্তু প্রমাণ করার কোনো রাস্তা নেই আর এর সঙ্গে শেষ দু বছরে এই বাড়িতে অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটে যায় যেমন রাধারমন বাবুর বড় ছেলের পুত্রবধুর আত্মহত্যা এবং তাদের বাড়ির একজন আয়ার এক সদ্যজাতকে গলা টিপে হাসপাতালে মেরে ফেলা 
এবং তখন থেকেই তিনি ফেরার অনেক খুঁজেও লাস্ট এক বছরে তাকে পাওয়া যায়নি কিন্তু অরিত্র ফরেন্সিক রিপোর্ট তো অন্য কথা বলছে বড় ছেলের পুত্রবধূ আলোকলতা দেবীর আত্মহত্যার কোনো কনক্লুশন ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট দিতে পারেনি গলায় দড়ি দিয়েছিলেন বাড়ির মধ্যেই তার প্রায় সপ্তাহখানেক পর একটা সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয় কিন্তু তার সাথে ওনার হাতের লেখার কোনো মিল পাওয়া যায়নি এদিকে ওনার বডিটা উদ্ধার করা হয় ঠাকুর দালানে ঝাড় লণ্ঠনে ঝুলেছিলেন বলেই প্রত্যক্ষদর্শী আর ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের বয়ানে বলা আছে এবার ওনার যদি আত্মহত্যার করারই হতো তাহলে এতগুলো ঘর থাকতে উনি ঠাকুর দালান বেছে নিলেন কেন সরি টু ইন্টারাপ্ট তোমার বক্তব্য অনুযায়ী যদি কেউ তাকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে এবার ঠাকুর দালান কেন এক্ষেত্রে তো অন্যরা দেখে নেওয়ার একটা ভয় থেকেই যাবে আর যদি বাকি সদস্যরাও এটাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে তখন অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে করতে হয়তো বাকিরাও এই রকমই হয়ে গেছে কিন্তু যতক্ষণ না ওই বাড়ির আলোকলতা দেবীকে খুন করার কি মোটিভ ছিল তা স্পষ্ট হচ্ছে ততক্ষণ কিছু বলা যাচ্ছে না আর ওই আয়ার মানে যার কোনো খোঁজ এতদিন পাওয়া যায়নি তার ছবি আর যেখানে যা ইনফরমেশন আছে সব ছড়িয়ে দিতে হবে চারিদিকে অরিত্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় নতুন করে শুরু হয় তদন্ত জমিদার বাড়িতে ঘটে যাওয়া দুটি মর্মান্তিক হত্যা রহস্যের কিনারা করার চেষ্টায় লেগে পড়ে দুজন সুদক্ষ গোয়েন্দা এবং তাদের টিম প্রতি বছর ঠিক দুর্গা অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে একটি করে বাচ্চা গ্রাম থেকে হারিয়ে যায় তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না শোনা যায় গোপনে নরবলি দেওয়াটা এখনও চলে আসছে এই জমিদার বাড়ির হাত ধরে তাই এই বাড়ির অন্দরে না ঠুকলে এর গোপন কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে না অগত্যা পঞ্চমীর বিকালে শুভ খুনের দায়ে পলাতক আয়ার ব্যাপারে এনকোয়ারি করতে এলো জমিদার বাড়িতে কি ব্যাপার পুলিশ হঠাৎ এই পুজো বাড়িতে কেন আমাদের বাড়িতে তো কোনো খুন বা ডাকাতি কিছু হয়নি তাহলে শুভ ঠাকুর দালানে পা দেওয়া মাত্র বলে ওঠে বাড়ির মেজ ছেলে সতীশ রঞ্জন মিত্র না তা হয়নি তবে আপনাদের বাড়িতে বিগত দু বছরে যা ঘটেছে মানে আমি বিকাশ প্রভুর স্ত্রী আলোকলতা দেবীর সুইসাইড বা খুনের দায়ে পলাতক আয়া কাবেরী দেবীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি আমাকে আটকানোর চেষ্টা করবেন না প্লিজ পুজো বাড়ি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চাইলে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয় এই বলে কনস্টেবলকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে অন্দরের দিকে যেতে থাকে শুভ কাবেরী আমাদের বংশধরের গলা টিপে খুন করে পালিয়েছে ওই সদ্যজাতটার নিশ্চয়ই কোনো দোষ ছিল না তাহলে কেন এই উৎসবের দিনে তার প্রসঙ্গ উঠবে আজকে আর নতুন করে কি জানতে চান আপনি প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন রাধা রমন বাবুর ছোট ছেলে শশাঙ্ক শুভ কিছু বলার আগেই ছোট ছেলে স্ত্রী উষা দেবী তার পথ আটকে বলল দেখুন আপনি পুলিশ হন আর যেই হন পুজো বাড়িতে এরকম অরাজকতা আমরা বরদাস্ত করব না আপনার যা জানার সবার সামনে এখানেই জিজ্ঞেস করুন আমরা উত্তর দেব শুভর এইভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না ক্ষমতা প্রয়োগ করলে যতটুকু উগ্রে টেনে আনা যেত সেটাও আর যাবে না আর অরিত্রকে সে আজ মাসখানেক ছদ্মবেশে রেখে অনেক গোপন তথ্য বের করতে পেরেছে তাই ঠান্ডা মাথায় সে উত্তর দেয় বেশ আমি একটা প্রশ্ন করব আশা করছি উত্তর দিতে আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না ঠাকুর দালানের এক কোণে বোধনের প্রস্তুতি চলছে পুরোহিত মশাই বাড়ির বৌদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চুবড়ি থেকে মুটের জিনিসগুলো নামিয়ে রাখছে ইতিমধ্যেই অস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে দেবীকে ঝাড়বাতির আলোয় কি অপূর্ব দৃশ্যের উদ্ভাবন ঘটিয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয় মায়ের রূপ আজ বড় শান্ত কিন্তু রুদ্রমূর্তি ধরতে কতক্ষণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তিনি দুধ পাঠান প্রত্যেকবার কিন্তু এত বছরেও কি 
তিনি গ্রামের মানুষগুলোর অসহায়তার কথা ভাবেননি প্রতি বছর একটা করে বাচ্চা কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না এর কি কোনো কিনারা হবে না আলোকলতা দেবীর বডিটা আপনাদের দেওয়া বয়ান অনুযায়ী এই বাড়ির ঠাকুর দালানে মানে এখানেই পাওয়া গিয়েছিল এই যে ঝাড় লণ্ঠনের নিচে দাঁড়িয়ে আছি এটার সাথে ঝুলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাই তো হ্যাঁ এটাই তো হয়েছে কেন আপনার কি কোনো সন্দেহ আছে যদি আপনার সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে একবার পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা ভালো করে দেখুন শুভ তার কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে ওর দ্বিতীয় প্রশ্ন করে বসে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে আলোকলতা দেবীর শরীরের বেশ কিছু গোপনাঙ্গে আঘাতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেগুলি মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ আগে করা হয়েছে বলেই ধরা যাচ্ছে সেগুলো কোথা থেকে এলো একটু বলতে পারবেন কথাটা শোনা মাত্র বাকিদের চোখে একটা ভয় লক্ষ্য করা যায় কিন্তু কেন সেই ভয় কি লোকাতে চাইছে তারা শুভ বেশ কিছুক্ষণ চুপ রইল তারপর বলল উত্তর নেই আপনাদের কাছে হুমা সে কি আপনারা এতগুলো মানুষ দেখেছেন স্টেটমেন্ট দিয়েছেন আর এখন বলতে পারছেন না এই অফিসার একটা ক্লোজড কেস ফাইল নিয়ে আপনি এইভাবে অযথা আমাদের হেনস্থা করতে পারেন না বুঝেছেন আলোকলতার কেসটা একটা সুইসাইড ছিল এ কথা শুধু আমি কেন আমার বাড়ির সবাই জানে কি মনে পড়ছে না হ্যাঁ কেন পুলিশই তো তদন্ত করে ওই কেস ফাইলটা ক্লোজ করেছিল তখন আপনি কোথায় ছিলেন হ্যাঁ শুনুন আপনি এসেছেন ওই কাবেরির বাচ্চাটাকে মেরে ফেলার ব্যাপারটা নিয়ে তাহলে ওই বিষয়ে মাথা ঘামান অযথা প্রশ্ন করলে তার ফল কিন্তু ভালো হবে না এই আমি বলে দিলাম শুভ বিন্দু মাত্র প্রতিক্রিয়া দেখাল না হাসি মুখে পকেট থেকে এভিডেন্স পাউচটা টেনে বার করল তারপর সেটা সবার সামনে ধরে বলল আলোকলতার মৃত্যুর দু মাস পর তার ঘর থেকে এই সুইসাইড নোটটা উদ্ধার করা হয় আর তাতে লেখা আছে যে বাচ্চাটার শোকেই সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে নিজের বলতে তার কেউ নেই ছেলে হওয়ার পরই স্বামী মারা গেছে মানসিক অবসাদেই তিনি এই পথ বেছে নিয়েছেন কিন্তু তিনি এই উত্তর খুঁজে গেছেন বারংবার যে কাবেরী দেবী তার সন্তানকে হত্যা করলো কেন যে আয়া বাচ্চাটাকে মাতৃ স্নেহে লালন করছিল হঠাৎ কি হলো যে নিষ্পাপ শিশুটির প্রাণ চলে গেল এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কেন একটা ক্লোজ ফাইল খুলতে বাধ্য হয়েছি আমরা নিজেদের ফাঁদে পা দেওয়ানোটাই ছিল শুভর প্রধান উদ্দেশ্য আর ঠিক হলো তাই পুলিশি তদন্তে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারুর নেই অগত্যা চুপ করে দেখে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না তাদের রাধারমন বাবুর সাথে একবার কথা বলতে চাই প্লিজ ডেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন নয়তো আমাকে কষ্ট করে ওনার ঘরে যেতে হবে একটা শয্যাশাই মানুষ তার সাথে আপনি এই খুন খারাপির বিষয় আলোচনা করবেন হ্যাঁ এটা আপনার থানা পেয়ে যাননি আগেই বলে রাখলাম গর্জে উঠে শুভকে আটকানোর চেষ্টা করে শশাঙ্ক চলে আসুন স্যার আমার সঙ্গে আসুন রাধারমন মিত্র ওপরের ঘরে রয়েছে হঠাৎ বাড়ির লোকেদের মধ্যে থেকে একটা কথা ভেসে আসে সবাই পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে এ তো গণেশ তাদের নতুন পরিচারক তোর এত বড় সাহস হ্যাঁ তুই আবার বাড়ির লোকের কথার মাঝখানে ঢুকেছিস ছোট লোক বেরিয়ে যা এক্ষুনি বেরিয়ে যা এখান থেকে গণেশ ওরফে অরিত্র নিজের ছদ্মবেশটা ঝেড়ে ফেলে সবার সামনে শুভর মুখে একটা চকচকে হাসি ফুটে ওঠে সামনে এগিয়ে এসে বলে সিআইডি অরিত্র সেনগুপ্ত সাহস তো হবেই চলে আসুন স্যার এরা তো কাঠপুতুল আসল ফিতেরা তো ওপরের জন ধরে আছে এই বলে অরিত্র সোজা উপরের দিকে উঠে গেল আর কোনো দিকে না তাকিয়ে শুভ তার পিছু নেয় বাকিরা হতচকিত হয়ে চেয়ে থাকে দরজায় বার চারেক টোকা দিতেই রাধা রমন বাবুর ঘরের দরজা খুলে যায় ঘরের ভিতর থেকে তিনি বলে ওঠেন ভেতরে আসুন অফিসার অরিত্র আর শুভ ঘরের ভিতর ঢুকতেই 
রাধারমন বাবু ঘরের ছিটকিনি তুলে দিলেন শুভ আর অরিত্রর সন্দেহটাই ঠিক রাধারমন বাবু কিছু বলার আগে এটা প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠলেন যে এই অপরাধগুলোর মূল কাণ্ডারি সে এবং তিনি ধরা পড়ার বিনিময় যে কোনো মূল্য চোকাতে রাজি আছেন টাকা সম্পত্তি ক্ষমতা এই সব কিছু তিনি শুভকে দিতে রাজি আছেন কিন্তু তার বিনিময় তাকে কেস ফাইলটা বন্ধ করতে হবে কোনো রকমের তদন্ত যেন না করা হয় অদ্ভুত তাই না আজ পর্যন্ত খুব কম অপরাধীকেই দেখেছি যে এত সহজে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছে আবার যাতে আমি মুখ বন্ধ রাখি তাই জন্য ঘুষতিত প্রস্তুত কিন্তু রাধারমন বাবু আমি কথা দিলাম আপনার থেকে আমি ঘুষ নেব আপনি যেমনটা চাইবেন তেমনটাই হবে আপনাকে জেলে যেতে হবে না কিন্তু শুধু এটা বলুন যে বাচ্চাটিকে কি কাবেরী দেবী হত্যা করেছিলেন গলা টিপে অরিত্র রাধারমন বাবুর মুখের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন উপলব্ধি করল তিনি হেসে উঠে বললেন অফিসার আমি কি আপনাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দিয়েছি এখনো একটা ডিল অফার করেছি রাজি থাকলে জানান আর নয় তো যা করার করে নিন প্রতি বছর দুর্গাষ্টমীর দিন গ্রাম থেকে একটা করে শিশু উধাও হয়ে যায় বাড়িতে একটি অসমাধিত আত্মহত্যা আর একটি সদ্যজাতর মর্মান্তিক পরিণতি যা ইচ্ছে করতে তো আমাকে হবেই আর জেনে রাখুন সব পুলিশ অফিসারকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না তৈরি থাকবেন অষ্টমী রাতে আসছি অফিসার সন্ধি পুজোর ওই আটচল্লিশ মিনিট কিন্তু মায়ের মন থেকে মায়া মমতা স্নেহ ভালোবাসা সব মুছে যায় কাজেই মায়ের ইচ্ছেতে বলি হবেই পারলে আটকে দেখান শুভ তার চোখের উপর চোখ রেখে বলল তাই তো আপনাকে সাবধান করলাম মায়ের ইচ্ছে তাই কিন্তু বলি হবে এই বলে উঠে বেরিয়ে গেল শুভ তার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এলো অরিত্র এর মাঝে দুটো দিন কেটেছে পুজোর দিনগুলোতে কাজ করতে ইচ্ছা না হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু কোথাও যেন অরিত্র আর শুভর মনুষত্ব দায়িত্ব জ্ঞান এবং একনিষ্ঠতা তাদের বিশ্রাম নিতে দেয়নি সোর্স কাজে লাগিয়ে যেখান থেকে যত রকমের ইনফরমেশন জানা যায় সবটুকু দিয়ে তারা চেষ্টা করে গিয়েছে এর মধ্যে বহুবার অনুমান মিথ্যেও হয়েছে যা লেভিডেন্সের সম্মুখীনও হয়েছে বারংবার কিন্তু তারা থেমে থাকেন অষ্টমীর বিকালে হঠাৎ অরিত্রর ফোনটা বেজে ওঠে হ্যালো আমি ডক্টর বিহারিলাল সেন পাবলব মেন্টাল হসপিটাল থেকে বলছিলাম অরিত্র তৈরি ঘড়ি ফোনটা শুভকে দেয় কি কথা হলো তা অরিত্র জানতে পারিনি কিন্তু ফোনটা রাখা মাত্রই শুভ বলে ইমিডিয়েটলি ফোর্স রেডি করো মিত্র বাড়ি যেতে হবে এক্ষুনি সন্ধিক্ষণ আর বেশি দেরি নেই ওকে স্যার আর বলছিলাম যে বাড়িটার চারদিকে নজর রাখার জন্য লোক ছড়িয়ে রেখেছি কিন্তু সন্দেহ করার মতো তো ওরা এখনো কিছু পায়নি বলি তো বাড়ির দালানে করা সম্ভব নয় গ্রামে জঙ্গলে কোনো বাচ্চা মিসিং বা আড়ালে বলির আয়োজন কিছুই চোখে পড়েনি আর পড়বেও না কারণ বলিটা আজ ঠাকুর দালানে করার পরিকল্পনা হয়েছে আটকাতেই হবে অরিত্র যে করেই হোক ফোর্স নিয়ে সদল বলে জঙ্গলে রাস্তা ধরে বেরিয়ে পড়ল তারা কিছুটা যাওয়ার পর হঠাৎ শুভ বলল গাড়িটা সাইড কর অরিত্র বাকি গাড়িগুলো এই রাস্তা দিয়ে যাক আমরা অন্য রাস্তা ধরব হ্যাঁ স্যার সে না হয় আমি ওই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে তো তাড়াতাড়ি হতো শুভ কোনো উত্তর দিল না গাড়িটা সাইড করতেই সে নেমে এসে বলে অরিত্র তুমি পাশে বসো আমি ড্রাইভ করব। অরিত্র আর কোনো প্রশ্ন করেনি স্টিয়ারিং হাতে পাওয়ার পর ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে মিত্র বাড়ির বাইরে এসে তারা দাঁড়ালো এ কি এখনো ফোর্স আসেনি জঙ্গলের রাস্তা ধরলে তো এতক্ষণে চলে আসার কথা ঠিক যে ভয়টা পেয়েছিলাম শুভর কথাটা শেষ হওয়ার আগে ওর ফোনটা বেজে উঠল ধরা মাত্রই 
ওপাস থেকে একটা বিধ্বস্ত গলা ভেসে এলো জঙ্গলে জঙ্গলে ল্যান্ডমাইন রাখা ছিল স্যার আমাদের আমাদের প্রত্যেকটা গাড়ি ব্লাস্ট করেছে আমাদের বাঁচান স্যার বাঁচান ফোনটা রাখা মাত্রই অরিত্র হাসপাতালে যোগাযোগ করে ফোর্সকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করে স্যার আমাদের দুজনের যাওয়াটা কি ঠিক হবে না মানে যারা পুলিশকে আটকানোর জন্য ল্যান্ডমাইন বিছিয়ে রাখে তাদের একাতে সামলানো পসিবল গাড়ি থেকে নেমে বলে ওঠে অরিত্র তুমি কি বলছ এখন তুমি বাফার ফোর্স ডাকবে তারপর আমরা ঘরে ঢুকে বলি আটকাবো হ্যাঁ অরিত্র উত্তর দেয় না চুপ করে শুনে যায় এর মধ্যেই শুভ বন্দুক হাতে একটু একটু করে জমিদার বাড়ির পিছনে দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছে ইশারায় কিছু একটা বোঝানোর আগেই অরিত্র অন্য কিছু না ভেবে সেই পথই নেয় ভিতর থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে ধুনোর গন্ধ বাতাস আমোদিত করে রেখেছে সন্ধি পুজোর আরতি চলছে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাঝেও যেন আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে ঠাকুর তালান থেকে অন্ধকার গলিতে ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট জেলে এগিয়ে যায় তারা অন্দরের থামের আড়াল থেকে দেখে সন্ধি পুজোর মাঝেই গ্রামবাসীতে লেঠেল দিয়ে আটক করে বেঁধে রাখা হয়েছে ঠাকুর তালানে চারিদিকে দরজা বন্ধ পালানোর পথ নেই গ্রামের নিরীহ মানুষদের ওপর প্রকাশ্যে নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে পরিবারের মানুষেরা এক কোনায় বলির প্রস্তুতি চলছে নির্ঝঞ্ঝাটে পুরোহিত মশাই কোনো দিকে না তাকিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন একটা বাচ্চা মেয়েকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাঁড়ি কাঠের দিকে তার মুখ বাঁধা তাই বোবা হার তো চিৎকার শুনতে পাওয়া যায় না এর মাঝেই রাধা রমন মিত্র দালানের মাঝে বসে হেঁটে চলেছেন এবং চিৎকার করে বলে চলেছেন মা তুই বলি নেরে মা তো সন্তানের সেবায় তুষ্ট হ মা অমরত্বের পথে নিয়ে চল দড়ি সন্তানকে হতবাক হয়ে শুভ আর অরিত্র একে অপরের মুখের দিকে তাকায় এই অন্ধবিশ্বাসের উপর ভর করে এতগুলো নিরীহ নিরপরাধ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এই পরিবার বেশ তবে আজ দিনটা তাদের ইতিমধ্যে বাচ্চা মেয়েটিকে এনে হাঁড়ি কাঠে আটকে দেওয়া হয়েছে হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই সে ছটফটিয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা করে চলেছে ওইদিকে কাত্তান হাতে কামার বলি দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে বাইরে এর মধ্যে বাজি পোড়ানো শুরু হয়েছে বাজাও ঢাক চিৎকার করে বলে ওঠেন রাধা রমন মিত্র ঢাক উলুধ্বনি আর মন্ত্রোচ্চারণের মাঝেই অন্ধকার থেকে ধুনোর ধোয়ার আচ্ছাদন ভেদ করে দুজন যোদ্ধা এগিয়ে আসছে তাদের হাতে অস্ত্র আজ তাদের পরীক্ষার দিন সাহস আর শক্তির সমন্বয় যা হতে চলেছে তা স্বয়ং ভগবানের অজানা শুভ অরিত্রর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ বুঝে এক মনে বলে নিমেষের মধ্যে দুজন পকেট থেকে টিয়ার গ্যাসের ক্যানিস্টে ছুঁড়ে দেয় দালানি এবং তারপর পরই তিন চারটে ব্যাঙ্ক ফায়ার মাটিতে পড়া মাত্রই ক্যানিস্টারগুলো ফেটে চারিদিকে ধোঁয়াশা করে তুলল ক্যানিস্টার ফাটার শব্দে মানুষজন ভয়ে যে যেদিকে পেরেছে প্রাণ বাঁচাতে ছুটে পালিয়েছে পুজো থামেনি কিন্তু রাধা রমন মিত্র এই প্রথম একটা আঘাত পেল এটা তার পরিকল্পনার বাইরে ছিল বলি হওয়ার আগে সেই শব্দে কামার কাত্তান ফেলে রেখে দৌড় দিল লেঠেল ক্যানিস্টারের উৎস বুঝে তেড়ে এলো ঠিকই কিন্তু এক একজনের হাত পা ভেঙে ফেলে রেখে দিয়েছে ওরা দুজন ওই ধোঁয়ার মধ্যেই সপাটে শত্রুপক্ষের বেহাল অবস্থা করে ছেড়েছিল ওরা 
বাচ্চা মেয়েটির প্রাণ বাঁচে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাফার ফোর্স এসে বাকিদের অ্যারেস্ট করে আর সব কিছুর মাথা তিনি পালানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পড়লেন শুভর চোখে সজরে বুকের বাঁ পাশে একটা লাথি বসিয়ে দিয়েছিল সে বোধ হয় ছিটকে মায়ের পায়ের সামনে পড়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য তার হৃদযন্ত্র বিকল হয়েছিল তাই থানায় আনার বেশ কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফেরে রাধারমন বাবুকে থানায় ধরে নিয়ে এসে সমস্ত এভিডেন্স সাজাতে কখন যে নবমীর দিনটা কেটে দশমীর দুপুর হয়ে গিয়েছিল তা অরিত্র বা শুভ কেউ ইটের পায়নি অবশেষে কাজ শেষ হওয়ার পর অরিত্র বলল হা তাহলে অসুর বধের পালা সাঙ্গ হল শুভ লকাপের ভিতর গোমরাতে থাকা রাধা রমন বাবুর দিকে তাকায় অসুর বধের প্রস্তুতির পালা সাঙ্গ হয়েছে অরিত্র অসুর মানুষের মনে থাকে চিন্তাধারায় বিরাজ করে সবার আগে তাকে পাল্টাতে হবে ওনার যাই বিচার হোক না কেন আর একটা আলোক লতা বা কাবেরি যেন এই পরিস্থিতিতে না পড়ে সেটা সবার আগে আমাদের দেখা দরকার হ্যাঁ শুধুমাত্র অমরত্ব লাভ করবে বলে এত বছর ধরে প্রতি পুজোতে একটা করে বাচ্চাকে বলি দিত ভাবলেই গা শিউড়ে উঠছে মানুষ এতটা নিঃসংস হতে পারে শুধু বলিতেই থেমে থাকেননি আলোকলতা শুদ্ধ জাতের আয়া কাবেরি দেবী তাকেও মোলেস্ট করেছেন এটা যদিও প্রথম দিকে তবে রাধা রমন বাবু ভুলে গিয়েছিলেন যে কাবেরি দেবীও তার নাতির দায়িত্ব তুলে নেওয়ার ঠিক এক মাস আগেই সন্তান প্রসব করেছিলেন তার রেশ কাটার আগেই উনি শারীরিকভাবে কাবেরি দেবীকে নির্যাতন করার চেষ্টা করেছিলেন যার ফল হল পোস্টমর্টেম সাইকোসিস কাবেরি দেবী এখন কলকাতায় যে মানসিক হাসপাতালে রয়েছেন সেখানকারই একজন ডাক্তারবাবু জানালেন সবটা হ্যালোসিনেশন প্যারানোয়া আর বাইপোলার ডিসঅর্ডার তিনটে একসাথে চেপে ধরল কাবেরি দেবীর মনস্তত্ত্বকে এবং উনি সেই ঘরেই গলা টিপে মেরে ফেললেন সেই শিশুটিকে যাকে তার হাতে ভরসা করে বাড়ির লোক তুলে দিয়েছিল অরিত্র একটা লম্বা শ্বাস ছাড়ে আর তাই বোধ হয় আলোকলতা দেবী আত্মহত্যার পথ বেছে নেন না বাড়ির লোকেদের জেরা করা হলে সঠিকভাবে সব জানা যাবে যে আলোকলতা দেবী কাবেরির ওপর শারীরিকভাবে নির্যাতনের কথাটা জানতে পেরেছিলেন তাই প্রথমে অত্যাচার চালিয়ে মুখ বন্ধ করানোর চেষ্টা হয় অবশেষে যখন কিছুতেই কোনো লাভ হয়নি তখন বাধ্য হয়ে ঠাকুর দালানের ঝাড়বাতির সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় পৈশাচিক তাই জন্যই পোস্টমর্টেম রিপোর্টে শরীরের গোপনাঙ্গের ক্ষতর উল্লেখ রয়েছে ভীষণ পৈশাচিক আর ওই সুইসাইড নোট ওটায় তো বলা ছিল আলোকলতা সন্তান সখী আত্মহত্যা করেছে ওটার কি হলো আসলটা আলোকলতা লেখেনি ওটা বাড়িরই কারোর প্লান্ট করা এভিডেন্স আমি দেখেই বুঝেছিলাম কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যিনি ওই সুইসাইড নোট লিখেছেন তিনি ছাড়া আর কেউই জানতেন না যে আসলে কি লেখা ছিল ওই চিঠির মধ্যে যেহেতু লোকাল থানা তল্লাশি করতে গিয়ে ওই চিঠি খুঁজে পায় আমি সতীশবাবুর প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করেছিলাম সেদিন চিঠিতে যে আসলে কি লেখা আছে উনি তা জানতেন কারণ সেটা উনিই লিখেছিলেন আমি ঠিক সেই সুযোগটার অপেক্ষাতেই ছিলাম কখন এই ফাঁদে পা দেয় অরিত্র একটা লম্বা শ্বাস ছাড়ে তারপর শুভ বলে এবার এনাদের বিচারের পালা তবে আজ থাক পুজোটা কাজের মধ্যেই কেটেছে আজ তুমি বাড়ি যাও আমিও ফিরি ওদিকে শারদিয়ার সাথে শেষ দিন ভালো করে কথা পর্যন্ত হয়নি এর কিছুক্ষণ পরই শুভ বাংলোতে ফিরে আসে প্রথম থেকে সব কিছু বলে শারদিয়াকে সব শুনে সে বলে পোস্টমর্টেম সাইকোসিসের রেশ এত সহজে কিন্তু কাটে না তারপর একটা বাচ্চাকে হত্যা করার ক্লানি সারাটা জীবন ট্রিটমেন্টে থাকতে হবে তবে যদি শুভ কিছু বলতে চায় কিন্তু পারে না তার আগে শারদিয়া বলে সবাই জীবনে দ্বিতীয়বার ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পায় না সবার জীবনে ভগবান একটা শুভদীপকে পাঠান না আমি হয়তো আগের জন্মে কোনো ভালো কাজ করেছিলাম নয়তো তোমাকে আমার করে পাবো এই কথা আমার ভাবতে সাহসী হয় না যে মেটার অতীতটা শুধু শারীরিক নির্যাতন আর মানসিক আঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়েছে তার আজ বেঁচে থাকার কথাই নয় সেদিন তুমি যদি না আসতে তাহলেই শারদিয়ার বাকিটা বলার আগে 
তার ঠোঁটে হাত রেখে চুপ করিয়ে দেয় শুভ শারদিয়ার দু চোখ বেয়ে জল নেমেছে বেশ কিছুক্ষণ সে শুভকে বুকে চাপটে ধরে কাঁদল একটা সময়ের পর শুভ তাকে বসিয়ে বলে মানুষ নরাধম তাকে আর জেল বা ফাঁসির মঞ্চে তুলে দিলে তার অন্ত ঘটবে কিন্তু এই ভয়ঙ্কর পৈশাচিক চিন্তাধারার মুক্তি এই পথে কখনোই আসবে না এই বিকৃত কাম কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ ইচ্ছে মতো নিয়ম শৃঙ্খলার বেড়া জালে সমাজকে প্রতিপালিত করা এগুলোর শেষ হওয়া দরকার শিক্ষা সংস্কৃতি মুক্ত চিন্তা ছাড়া একজন সুস্থ মনস্তত্ত্বের মানুষ কখনোই হতে পারে না ভালোবাসতে শিখতে হবে সবার আগে ওটাই প্রধান অস্ত্র যে কোনো অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটানোর জন্যই ভালোবাসাই ব্রহ্মাস্ত্র ঘড়িতে বিকেল চারটে বাজছে ইতিমধ্যে ইছা মতির জলে প্রতিমা নিরঞ্জন শুরু হয়েছে খেয়াল পড়তেই শারদিয়া আচমকা উঠে দাঁড়ায় ঘরের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় শুভ বলে কি হলো কোনো উত্তর দেয় না সে ঘর থেকে মিনিট দশের পর বেরিয়ে আসে তার পরনে লাল পার সাদা শাড়ি কপালে সিঁদুর দুই হাতে শাখা পলা বরুণ ডালা হাতে সে এগিয়ে আসে শুভর দিকে বলে চলো আজ মাকে বরণ করার পর আমরা দুটিতে নৌকাতে বসে কাঁধে মাথা রেখে বিসর্জন দেখি শুভ একটু হেসে উত্তর দেয় চলো অনেকদিন একসাথে সূর্যাস্ত দেখা হয়নি যাওয়া যাক শুনছিলে আমাদের আজকের বিশেষ গল্প অয়ন মাখালের কলমে নরাধম গল্পপাঠ এবং গল্পের সূত্রধার আমি রক্তিম অন্যান্য চরিত্রে ইভান ঐন্দ্রিলা স্পন্দন সৌমিলি শুভ অভ্র অধ্যায় পিয়ালি রুভিনা ঋদ্ধি শ্রীরূপ দিব্যেন্দু রমাকান্ত এবং আমি রক্তিম আবহ ফিনিক্স প্রচ্ছদ রৌমচিত ভিডিওগ্রাফিক্স প্রমিত স্ক্রিপ্টিং শুভজিৎ পরিবেশনা ও পরিচালনায় টিম হর স্কোপ কেমন লাগলো আজকের গল্প অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভালো লাগলে সবাই জানেন কি করতে হয় ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং প্রচুর প্রচুর শেয়ার করে দিতে হয় আমরা খুব তাড়াতাড়ি আসবো আবার নতুন কোনো গল্প নিয়ে ততদিন সবাই খুব ভালো করে পুজো কাটান সুস্থভাবে পুজো কাটান সকলকে শুভ শারদিয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন দেখা হচ্ছে পরের কোনো গল্পে ততদিন সবাই ভালো থাকবেন সকলকে ভালো রাখবেন শুভরাত্রি